வணக்கம் மதுரை மீனா சமூக சேனலுக்கு உங்கள் அன்பு அழைக்கின்றேன் இன்னைக்கு நான் எங்கள் அம்மா ஸ்டைலில் மட்டன் மிளகு செய்ய போகிறேன் அது எப்படி பார்க்கலாம் வாங்க முக்காக்கில் மட்டன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை குக்கரில் கழுவிட்டு வேக போடலாம் ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு முழு பூண்டை தோல் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த இஞ்சி பொடி பேஸ்ட்டு இந்த மசாலாவுக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இது கூட கொஞ்சம் வெங்காயம் சேர்த்து ஒரு மசாலா அரைச்சிடுவோம் தேங்காவை தனியாக அரைச்சிக்கலாம் இது மிளகு கறினால் மிளகோட காரம் தான் இதில் அதிகமாக இருக்கும் மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் இதெல்லாத்தையும் தனியாக பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கணும் தாளிப்பதற்கு ரெண்டு வெங்காயமும் ஒரு அஞ்சு பூண்டை சின்னதாக நினைக்க வச்சுருக்கோம் மூணு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதையும் சின்னதாக நினைக்க வைக்கணும் சீரகம் சோம்பு கருப்பில் தேவையான அளவு அடுப்பில் பேனை வச்சு தேவையான எண்ணெய் சேர்த்துட்டேன் அதுலேயே சோம்பு ஏலக்காய் கிராம்பு கல்பாசி ஜாதி பத்திரி பிரிஞ்சியெல்லாம் சேர்த்துட்டேன் இப்போ கருப்புலையும் சேர்த்துட்டேன் இதை நல்லா வதக்கலாம் நான் செய்கிற இதே மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் எங்கள் அம்மா ரொம்ப அருமையாக மிளகு கரிசி வாங்க அவங்க செய்கிற அதே மாதிரி இப்போ நான் செய்கிறேன் இப்போது நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் தேவையான எண்ணெய் சேர்த்துக்குங்க நறுக்கின பூண்டை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதங்கணும் இப்போது இது வதங்கிறதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்குங்க இப்போது நறுக்கி வச்சுட்ட தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கலாம் எங்கள் அம்மா இப்போ இல்லை ஆனால் அவங்க சமையல் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஒன்று ஒன்றையும் பார்த்து பார்த்து செய்வாங்க அவங்க செய்கிற மாதிரியே நான் செய்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இது வதங்க நேரத்தில் இஞ்சி பூண்டு வெங்காயத்தை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதிலேயே ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்புத்தூள் சேர்த்துக்குங்க நாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற மிளகுத்தூளில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போ சேர்த்துக்கிறோம் இது பாதி தான் இப்போ சேர்த்துருக்கோம் காரம் பார்த்துட்டு தேவைப்படாக சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா வதக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு என்ன சேர்த்துக்குங்க உப்பை நம்ம பிரித்து தான் போடுறோம் இப்போ கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கோம் இந்த மிளகு சீரகம் தோம்பு தூளை அரைச்சி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை சென்னைக்கிழங்கு ஃப்ரை எல்லாத்துக்குமே ஃப்ரை ஐட்டங்களுக்கு நம்ம அதை சேர்த்தா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் இப்போது வே வச்சுருக்கிற மட்டனை சேர்த்துக்கலாம் மட்டன் கொழுப்பு அதிகமாக இருந்தது இது தோஞ்சல்னு வாங்க இது கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது இது சேர்த்த ஒன்று நல்ல எண்ணெய் வந்து கரைஞ்சி வரும் திக்கான கொழுப்பாக வாங்காதீங்க இந்த மாதிரி லேசான தோஞ்சல் மாதிரி வாங்கினீங்கன்னா மட்டன் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்ல எண்ணெய் மிதக்குது இப்போது அறுத்து வைத்த தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இதை எல்லா பக்கமும் நல்லா கலந்து விடுங்க குஸ்கா உஜுலு பிரியாணி பிரிஞ்சு சாம்பார் ஏ ரசம் இருந்தால் கூட இது நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் டிஃபன் ஐட்டங்களான சப்பாத்தி பூரிக்கும் தோசைக்கும் நல்லாயிருக்கும் 
இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விடலாம் இதை நல்லா வதக்கணும் கறி ஏற்கனவே வச்சனால சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் மசால் வாசனை போகணும் அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு வைங்க மூடி போட்டதை அந்த வீடியோ எடுக்கலை சாரி நல்லா வெந்துருச்சு இப்போது இப்போது கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லியோட ஃப்ளேவரோட இந்த மட்டன் மிளக்கறி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நல்ல எண்ணெய் பிழிஞ்சு வருது இந்த மட்டன் மிளக்கறி அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் எங்கள் அம்மாவோட கைப்பக்கம் இது ஒவ்வொரு பொருளோட ஃப்ளேவர்லாம் இறங்கி இந்த மட்டன் மிளகக்கறி ரொம்ப அருமையாக இருக்குது பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு நல்லா வதக்கணும் இது வதங்க வதங்க இந்த மட்டன் மிளகக்கறி அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் இன்னொரு பேன் வச்சுக்கலாம் தினவுக்கு என்ன சேர்த்து சோம்பு போட்டிருக்கேன் சோம்பெல்லாம் புரியட்டும் இதை நம்ம தாளித்து கொட்ட போகிறோம் இப்போது வெங்காயம் சுற்றுக்கலாம் அதிலேயே கொஞ்சமாக கருப்பில் சுற்றுக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கலாம் இது வதங்கிடுச்சு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் எந்த வகை குழம்போ வறுவலாக இருந்தாலும் கடைசி ஒரு மாதிரி தாளித்து கொட்டணும்னா அது இன்னும் நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்ந்து நல்லா கிண்டலாம் நல்லா கலந்து விடுங்க மட்டன் மிளகக்கறி ரொம்ப சூப்பராக வாசனையாக இருக்குது நல்லா பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போது இன்னொரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் அருமையான டேஸ்ட்டில் மட்டன் மிளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இது டேஸ்ட் நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இதே மாதிரி நீ செஞ்சு பாருங்கள் இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்க பெல் பட்டன் நமக்குங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு தொடர்ந்து வரும் நன்றி